എൻ ഐ എച്ച് കത്തിറ്റ് വിത്ത് നോ എൻ ഹോൾ ആൻഡ് എ ഫ്യൂ സൈഡ് ഹോൾസ് ആൻഡ് എ ബലൂൺ ടിപ്ഡ് ബേമൻ ആൻജിയോഗ്രഫി കത്തിറ്റ് ആർ ദി യൂഷ്വൽ കത്തിറ്റേഴ്സ് യൂസ് ഫോർ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ആൻജിയോഗ്രഫി ഇൻ ബേമൻ ആൻജിയോഗ്രഫി കത്തിറ്റ് സിൻസ് ദ ബലൂൺ ഇസ് അറ്റ് ദ ടിപ്പ് ദ ഹോൾസ് ആർ സീൻ അബൌട്ട് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്രോക്സിമൽ ടു ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദി കത്തിറ്റ് ഇഫ് ദ ബലൂൺ ഹാസ് ബീൻ ഡീഫ്ലേറ്റഡ് പ്രയർ ടു ആൻജിയോഗ്രഫി ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഡൈ ഇഫ്ലക്സ് originating about 1 cm proximal to the tip is suggestive of Berman angiography catheter while in the NIH catheter the holes are quite near the tip on the sides Berman angiography catheter being a flow directed catheter is useful to enter the right ventricle in small infants with complex anatomy the balloon is inflated when the catheter tip reaches the right atrium so that it is directed further by the natural blood flow within the heart as the balloon separates the jet of contrast being injected from the ventricular wall chances of ventricular arrhythmia and perforation are reduced nih catheter being a stiffer catheter may not be a good option in small infants with complex cardiac anatomy flow directed berman angiography catheter has also been used for aortofemoral arteriography by the axillary artery approach when the retrograde approach and translumbar approach are not feasible flow direction is a boon when the aorta is very tortuous it may be noted that balloon tipped catheters were used by swan at jc et al to access pulmonary arteries without fluoroscopy later adding multiple side holes to such catheters made it possible to inject sufficient contrast to get angiographic details as well